வணக்கம் இது ரித்து கிரியன்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது உடல் எடை குறிக்கக்கூடிய சத்து மாவு அதாவது சிறுதானிய சத்து மாவு எப்படி செய்கிறதுன்னு அதுக்கு தேவையான பொருட்கள்னு பார்த்தோம்னா சோள அரிசி கம்பு ராகி கருப்பு சுண்டல் பொட்டுக்கடலை கொள்ளு சாம வரகு குதிரவாளி பச்சைப்பயிறு பார்லி அரிசி இது எல்லாமே வச்சு தான் இன்றைக்கி நம்ம சிறுதானிய சத்து மாவு தயாரிக்க போவோம் சாம வரகு குதிரவாளி இது எல்லாத்தையும் ஒட்டுக்க போட்டு தண்ணியில் நல்லா கழிஞ்சிட்டு கல்லெல்லாம் மறிச்சு எடுத்துக்கங்க உங்களுக்கு அறிக்கை தெரியலன்னா சிறுதானியத்துலேருந்து கல் எப்படி நீக்கிறத நான் ஒரு வீடியோ போட்டுருக்குறேன் அதை மேலே ஐ பட்டெலாம் தர அதை போய் செக் பண்ணிக்கோங்க அடுத்ததாக கொள்ளு எல்லாத்தையுமே நல்லா சுத்தமாக தண்ணி வச்சு கழுகிட்டு அதில் கல்லெல்லாம் மறிச்சு இப்படி ஒரு துணியை விரித்து சிறுதானியங்களை எல்லாம் தனியாக காய் போடுங்க கம்பு தனியாக காய் போடுங்க சோளத்தை தனியாக காய் போடுங்க அதுக்கடுத்தது க கருப்பு சுண்டல் இப்படி எல்லாத்தையுமே தனித்தனியாக காய் போடுங்க சப்போஸ் நீங்கள் ஒன்று சேர்த்திட்டிங்கன்னா வறுக்கிறது தனித்தனியாக வறுக்கணும் அதுக்கு வேண்டி தனித்தனியாக காய் போடுங்க ஒன்று சேர்த்திட்டிங்கன்னா வறுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமாயிரும் ஃபஸ்ட்டு சிறுதானியங்களை தனியாக வறுத்துக்குங்க அடுத்தது சோளம் கம்பு ராகி இதெல்லாமே தனித்தனியாக வறுத்துக்குங்க நீங்கள் கேட்கலாம் ஏன் நான் தனித்தனியாக வறுக்கணும் ஏன் ஒட்டுக்காக போட்டு வரக்கூடாதுன்னு ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு ஹீட்டில் வருபடும் இப்போ சிறுதானியன்னு பார்த்தீங்கன்னா குறைஞ்ச ஹீட் இருந்தாலே போது அதை வறுத்துடலாம் மற்ற சோளம் கம்பு கருப்பு சுண்டல் இதெல்லாமே அதிகமான ஹீட்டு வச்சா தான் வறுபடும் அதுக்கு வேண்டி தான் நான் தனித்தனியாக வறுக்க சொன்னேன் அடுத்தது நீங்கள் கேட்கலாம் எப்படி நான் வறுவெட்டுறதுன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதிலிருந்து நல்லா ஸ்மெல் வரும் ஒவ்வொரு பொருள் இப்போ கம்பு எடுத்து வறுத்திங்கன்னா கம்பு ஸ்மெல் மனம் வந்தும்போது அது வறுவெட்டுருச்சின்னு அறுத்தோம் பாச்சி பயிருன்னு வறுக்கும்போது பாச்சி பயிர்லேருந்து வன வறுக்கும்போது நல்ல ஒரு மனம் வரும் அப்போ தான் அது வறுபட்டுருச்சுன்னு அர்த்தம் அடுத்த நீங்கள் வறு வறுத்த எல்லா சிறுதானியம் சுண்டல் கம்பு இதெல்லாமே ஒரு பெரிய பாத்திரத்தில் கொட்டி ஆற வைங்க இப்படி நல்லா கிளறி விட்டு ஆற வச்ச பின்னாடி அதை மெஷினில் கொடுத்து அரைச்சி வாங்கிட்டு வந்துடுங்க மெஷினில் கொடுத்து அரைச்சி வந்த பின்னாடி இப்படி சல்லடை வச்சு மாவில் ஏதாவது அறவிடாத பொருள் இருந்ததுன்னா அதை சளிச்சு எடுத்துக்கங்க ஏன்னா மாவை அப்படியே நம்ம ஸ்டோர் பண்ணணும் அதில் பூச்சி கூடு குடிக்கிறதுக்கு அதிகமான வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் சளிச்சு சுத்தம் பண்ணி அப்புறம் ஸ்டோர் பண்ணிக்கோங்க அடுத்ததான் நம்ம இந்த மாவில் என்னென்ன உணவுகள் தயாரிக்கலாம்னு பார்த்திங்கன்னா தோசை இட்லி அப்புறம் கஞ்சி இதெல்லாமே செய்யலாம் இதில் சிறுதானியங்கள் கம்பு சோளம் இதில் எல்லாமே அதிகமான நார்ச்சத்து இருக்குது இதில் சிறுதானியங்கள் நிறையா சேர்த்துருக்குறனால குழந்தைகள் முதல் பெரியவன் வர எல்லாருமே இதை தொடர்ந்து சாப்பிட்லாம் இதைய காலையில் கஞ்சி வச்சு குடிச்சிட்டே வந்தோம்னா கண்டிப்பாக வெயிட் லாஸ் ஆகும் இனி வரும் நாட்களில் இதை வச்சு எப்படி வெயிட் லாஸ் ரெசிபியாக தயாரிக்கிறது கஞ்சி தோசை தயாரிக்கிறதுன்னு புது புது வீடியோ போடுறேன் இப்போ இதை டப்பால் போட்டு ஒரு மூடி போட்டு ஸ்டோர் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா அந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் எங்கள் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்